Hi friends, welcome back to Shafi Kaltra YouTube channel. In our country, there are a lot of people in the Gulf of 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 the Gulf. Why do we do this? We do this as a job. We do this as a cheat. We do this as a cheating agency. We do this as an offer letter. We do this as a small video. I am going to present this 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 video. Oru recruitment field work ini adalah alam. Oru pata air itu iru nuru pera ni, saya recruit sih itu nunda. Pat nala air ma air ma pera ni, saya recruit, I mean interview sih itu nunda. Pat pala selanggal le, Nepal, Sri Lanka, atau pala Uganda, pala selanggal le ke pergi tu recruit nunda sih itu lor experience sih ni kira. Idu macam mana, saya nanti video lu present dia am pon tu. Pat pala selanggal le itu, ini kira pat ada calls beri nunda. Pala pala selanggal le, pat India na ikut, India le pala selanggal le, alanggil Pakistan le pala selanggal le ikut. Pala alanggal le, nampol boleh cuci. Nampol boleh offer letter kita nunda. Dengan yang valid. Tia, alah ini pelas orang offer letter tu, anda tuh, dengan ni anak cia, ini lalai orang lalai, urup baru cuci kerana. Ipo, entar experience ni anak lalai share aja. Ini kita boleh, korsu mumbo, ini kita offer letter tu, anda. Scotland ni lalai urup selain mana, urup hospital le recruitment manager itu lalai vacancy share mana. Yang anak tuh ni salary tu, kepo of amazing salary. Karena ni, nama lalai sokongan ni karena ni, ini perthur field, ini perthur range ni, nama lalai sokongan ni karena ni, kal top five lalai salary share mana. Apa offer letter ni kira? Eni kira email aja, cakap ni, nalla beautiful email aja, nalla email tu. Ada hospital lah, nama kita recruitment position lekuk. Nyalah tu okey, okey, kalla, kalla pun mula. Nalla ru, nalla ru, nalla ru vacancy aja. Apa nyalah ni, abrada online le, abrada, abrada website lekuk ni nyalah okey, okey. Website lekuk ni, abrada hospital le, anda beraya full detail le, karyeng le, orang dewasa nak kena karyeng le, website le, beraya mana okey aja, abrada ni kani cuci cuci. Pasal nama ni field le, orang kini tu nama kita ni, tu boleh rupanya cheating case le, nak kena. Karena eni kini dewi ni dah tidak. Abrada ni dulu le, with reference to the your offer le, your CV ni ana. Enal polum. Ini ke CV kan nanti orang orang kira shortlist itu, alangkah terima ada higher level position lagi shortlist itu, orang 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 doubt tu mengendai tu nalar. Pasti saya bijar cendera itu, jadi mau kira ini apa, nama orang atlet baru ini, ini bukan kemiri ni korang kena kira, ini orang orang ini field ni, saya nanti itu, saya nanti terus terang orang tu mail aja, mail aja mana mana saya orang kira itu. Harap beli cuci, aku contact number lu beli cuci, score line lu number lu beli cuci. Terus aku pernah pernah tu. Walau mana orang ramai itu, nalar English le, ala manusia atau English ala orang sama sahaja tu. Yang aku apply sih itu tu. Ala yang aku naik sekarang tu. Nengal dah CV kan dia shortlist itu ramai. Apa ini nengke next process ni beri tu nengal uru 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 legal uru company ni nengal contact dia. Anu pernah ni tu. Al legal ni nala. Aduh, anda email ni mana ada mention ni tu. Ia al legal firm ni perum. Apa orang contact ni dalam tu perak ke sih itu tu. Apo, ni aku kumpul website kerja tu ana. Abad itu legal firm mila kini yang mula cuci, abad itu saya pun faham itu, abad dah ham samsa itu, apa adine proses itu barangnya tu. Apa yang saya ni itu, ini orang adine ini orang siapa barang itu, orang offer letter sign jeda ikan. Saya nak okay, korang pun ni lalu, mungkin selalu pun ni lalu. Saya nak offer letter sign jeda orang ke tericipai cuci itu. Korang cuci ni apa? Abad ini kembali lagi cuci, ini legal firm mila itu orang samsa ikan itu barangnya, orang kembali lagi ikan itu barangnya. Saya legal firm mila itu kembali lagi cuci, abad barangnya. Okay, abad ini abad ini next step pun berundur. Jadi orang yang rasa ramai itu sama bawa nasi yang ni. Hal ini orang barangnya okay, orang ni application process ini orang makluk. Apa dengan orang 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 legal fee ini, itu ada orang. Scotland kan orang makluk kembali orang ada idea mana. Abad ini orang ini jodoh ini, I mean visa ini orang orang ni orang tak perlu orang makluk ada idea mana. Apa ni nanti orang orang ada detail. I showed them. And the offer letter signs the card like I showed them. But Shapa will mention the issue that you know at the email. You know, in the rupee around 80,000 rupees number. I can have it in the legal fee. You know, it's an increase in both team. In the middle of the jolly kitty, jolly kitty, you know, 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 Jangan apa ingat apa nampak, ini 80,000 kes orang nampak, ini tuan ini tuan itu orang orang panal lah. Nampak normal ni kan, mungkin jolie kita mana nanggil le, nampak ingat satu satu payah sekurang kurangnya jolie itu awalnya nampak perut stage ni lila. Apa, jangan ini tu, ini kis Scotland ni lah ada lila. Tapi jangan cedah beri beri, ini tu friend orang ni kan discuss itu. Apa ini friend friend ini dia friends korca kerja Scotland ni lila work ini nanti. Apa nampak awalnya kita communicate itu, tapi ingat orang offer letter nampak tape nanti. Apa ingat orang beli orang offer ana, ingat orang hospital ni ana, hospital ni pering kerja orang kan nampak parang orang tu. Apa awal re itu mana ni syarat buat. Apa awal re boleh buat ni apal awal re parang re feedback bagi re rasa itu. Karena, ni re ni re hospital awal re nanda iru ni ada syarat ada syarat ambil do wajangal ke mumbar hospital awal re salah tu nanda iru. Pasi ipa awal re anggar hospital ni. Apa ini nama ke mail aja ni tu lah alat gelar anda syarat tu. Awal re hospital ni payah re tu. Adine payah re website tu dengan awal re nanda ki. 
കാരണം അതുപോലെ ഈ അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഫേമിൻ്റെ ആളുകളും ഇവരുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവർ വേറെ വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഈ നാട് നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കള്ളന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കള്ളന്മാരും സ്മാർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനികളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കൂടുതലുള്ളതും യു എയിൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഏകദേശം എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കൊരു ഒരു കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസി ത്രൂ നമുക്ക് നമുക്ക് കോൾസ് വരാം അത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈപ്പിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ നോർമലി ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രമിസസിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിലാണ് നമ്മൾ നോർമൽ നടക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ഹയർ ലെവൽ പൊസിഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പൊസിഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോഫി ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഏകദേശം നോർമലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രമിസസിലാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് വന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത് പിന്നെ ചില കമ്പനികൾ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ ചില ഏജൻസിയെ തേർഡ് പാർട്ടീനെ ഏൽപ്പിക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കൂടുതൽ ജൂനിയർ ലെവൽ പൊസിഷനിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം എന്തും നടന്നോട്ടെ എന്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളും നടന്നോട്ടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എയിൽ നോർമലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനികൾ ആരും കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മേടിക്കില്ല വിസയ്ക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഐ മീൻ വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിസയ്ക്ക് പൈസ തന്നാൽ നിങ്ങൾ വിസ അടിച്ച് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാലറി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിയാണ് ഒരു ഹയർ ലെവൽ പൊസിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ലെവൽ ടു ഹയർ ലെവൽ പൊസിഷനാണ് നോർമലി നമ്മൾ ആരും കാശൊന്നും ഐ മീൻ ഏജൻസികൾ ആരുടെ ഒന്നും കാശ് മേടിക്കില്ല അതുപോലെ കമ്പനിയും കാശ് മേടിക്കാറില്ല നോർമലി കാരണം ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു കമ്പനി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രൂ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി ആ ഏജൻസിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരൊന്നും കാശ് മേടിക്കില്ല പക്ഷേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ നിന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവിടെ അവരുടെ ഏജൻസികൾ അവരുടെ ഫീസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് ഇപ്പം പല കമ്പനികളുടെ പേരിലും കമ്പനി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്ന പേരിൽ അവർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ വരുമ്പോൾ ഇവർ ആ കമ്പനിയുടെ അവരുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേരായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏത് കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണോ അവരായിട്ട് വരുന്നത് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എന്ന് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു അവർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരെ അവിടെ പോലും അവർ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും പല ആളുകളും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലെവലിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യല്ലേ ഒരു കമ്പനി ഓഫർ ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക യു എയിൽ കമ്പനി ഓഫർ ലെറ്റർ
പിന്നെ ഓഫർ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിയും കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക എമറേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമറേസ് ഡോട്ട് എ ഇന്നാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതാണോ ആളുടെ പേര് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എമറേസ് ഡോട്ട് എ ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പേരുകളായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് കമ്പനി ഡോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ യാഹു അക്കൗണ്ട് ഇതുപോലെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്കൊന്നും അന്ന് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ല നമുക്ക് കാരണം അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോ അറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഏത് കമ്പനിയാണ് ആ പേരിലുള്ള കമ്പനികളിലുള്ള ഇമെയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്നായിരുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ചില ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എ ഇയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഒരുപാട് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഓഫർ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാനായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കളിയാക്കോ പിന്നീട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ ഒരു ലക്ഷം പോകുന്നതിന് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കളിയാക്കൽ സംഭവിച്ചാലും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ കമ്പനി അവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കും അതൊന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുമല്ലോ അവരൊന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും അപ്പം പല കണക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ സംഭവം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി ഓഫ് ലെറ്റർ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കാം കമ്പനിക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇൻഫോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ ആ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് നമുക്ക് അയക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ആളുകളോട് അന്വേഷിക്കാം എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൺഫേം ആയി ഓക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എസ് ടി നമ്പർ എന്നുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബറിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എം ഒ എച്ച് ആർ ഇ എന്നുള്ള ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ ഇ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ താഴെ കാണിക്കാം കാണിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക എന്നിട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ എസ് ടി നമ്പർ എന്നുള്ള ആ നമ്പർ നോക്കുക ആ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ ഈ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിസ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇ ഡി എൻ ആർ ഡി ഡോട്ട് എ ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് കാണിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്താലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിലൊരു വിസ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക്
ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആയിട്ട് അതുപോലെ ആളുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് നല്ല ചാൻസസും ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള പരിപാടി ഇതുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആരും ഇതുപോലെ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ 